Nesse vídeo eu vou estar tá te ensinando a colocar um pop-up de saída no seu checkout da Eduz, tá? Então quando as pessoas estão dentro do checkout, que ela faz uma ação que vai sair de dentro da página, automaticamente você consegue estar tá colocando ali, por exemplo, um pop-up com um desconto a mais. Por exemplo, fique aqui e ganhe 10% de desconto para você finalizar a sua compra. Então eu vou te ensinar esse passo a passo aqui para você ativar no seu checkout aqui da Eduz o pop-up de saída. Então você vai estar tá entrando aí dentro da sua conta da Eduz, onde você tem o seu produto criado. Você vai vir aqui no botãozinho esquerdo aqui, ó, vai procurar Sum, onde tem esse cartãozinho. Vai estar tá abrindo essa tela. Aqui você vai procurar o produto que você quer ativar, né, ali o pop-up de saída. Vai clicar aqui no lapzinho, ó, em editar. Aqui na lateral você vai procurar esse nome aqui, ó, Exit Pop-up, que é pop-up de saída. Você vai clicar aqui em adicionar. Aí aqui ele vai é, pedir para você ativar, tá? Isso aqui pode ser que esteja desativado no seu, você ativa, tá? Aí aqui, promoção acaba em, você pode deixar se você quiser, porque aqui fica é, aparecendo como se fosse uma escassez, que em 5 minutos essa oferta poderia acabar. Aqui você pode ativar um desconto, por exemplo, aqui, ó, de 10%. Então a pessoa vai ganhar um desconto de 10% se ela finalizar a compra, tá? Então aqui, é, vai ficar aqui os minutos, né? Em 5 minutos acaba texto do botão, por exemplo, aqui, ó, comprar agora com o desconto, que você poderia fazer assim, ó, aí aqui você pode colocar tanto a imagem como um vídeo, para ficar aqui centralizado, ó. então você pode, por exemplo, gravar um vídeo, colocar aqui, e fazer assim, calma, não sai agora, eu estou disponibilizando aqui uma oferta imperdível para você ganhar mais 10% de desconto se você garantir agora a sua compra. Então, também você pode estar tá utilizando uma imagem, tá? Você utiliza aqui, ó, por exemplo, lá no Canva você pode ir lá e fazer, ó, vamos lá. Aí aqui, por exemplo, ó, 600 de largura por 450 de altura, criar um novo. Então aqui você pode criar, por exemplo, aqui no Canva você vem aqui em elementos, por exemplo, aqui você pode pegar, ó, 10% de desconto, vou pegar esse aqui. Aí aqui você pode, por exemplo, eu vou colocar aqui um fundo de outra cor, vou colocar aqui um amarelo para dar destaque, e aqui eu vou escrever um texto. Aqui eu vou estar tá colocando, por exemplo, ó, não saia agora. Aqui eu vou colocar um destaque, vou colocar ele em vermelho, vou aqui copiar e colar. Pronto, não saia agora, você acaba de ganhar um super desconto, 10%. Pronto, aqui você vem aqui em baixar, aí você usa a sua criatividade, tá? Coloca qualquer texto, um texto que incentiva a pessoa a comprar, né? Que ela vê que tá tendo um benefício ali de 10% a mais, tá? Então, você volta lá, clica aqui em adicionar imagem, ó. Pega a imagem dentro do seu computador, clica aqui em salvar e vai ficar assim, ó. Fica bem legal. Aqui você pode mudar as cores, por exemplo, cor do botão, que é esse aqui de baixo. Por exemplo, ó, você poderia colocar um vermelho, né, para combinar as cores com esse que você fez aqui em cima. Quando passa fica verde, ó, você pode colocar, por exemplo, para ficar azul, para ficar algo bem bonito. Né? A cor do texto permanece branca, aqui em cima você pode mudar também. Ó. Em cima, por exemplo, eu poderia colocar para ficar azul. Né? Então fica algo bem chamativo, né? E evita das pessoas sair. Aqui se você quiser, você pode aumentar é, o tamanho aqui das letras, tá? Clica aqui em salvar. E se você quiser ver se deu tudo certo, né? Aqui a gente já colocou. Você vem aqui, ó. Clica aqui e faz o teste lá no seu checkout. Então aqui a gente tá dentro do checkout e eu vou fazer a ação como se eu fosse fechar, sair da página. Então, ó, automaticamente já aparece para mim aqui, né? O desconto. Então quando a pessoa clica aqui, ó automaticamente já ativa um desconto aqui, ó, de 10%. Né? Então, é algo automático, algo ali que pode estar tá incentivando você, tá fazendo muitas vendas se você fizer essas configurações e ativação do pop-up de saída. Né? Então, é muito bom você utilizar isso no seu produto. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu estou sempre trazendo dicas e tutoriais como esses que podem estar tá te ajudando. Então, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!